وبنوصلنا في الويب سايت بتاعنا للشكل ده وطبعا كتير مننا دخل هو مع نفسه وعدل التايتل بتاع البيج لان لسه التايتل هو التايتل بتاع التمبلت كتير مننا جه على الدريم ويب وقال لك هو ازاي سايب التايتل بالشكل ده ودخل على الهيد سيكشن جوه الاندكس بيج يعني جه على الاندكس بيج ودخل على الهيد سيكشن و في التايتل كتب اسم البروجكت بتاعه فانا هنا هكتب اليكس جو لو دوست كنترول اس ودلوقتي عملت اف 5 هيتعدل طبعا التايتل بتاع السايت بتاعك آه انا بيطلع لي باي ديفولت في السلايدر البار اللي انت شايفه ده فانت لو عايز باي ديفولت يكون البار ده مش موجود وده اللي هيبقى شكل احسن طبعا فهندخل على فايل الاكستنشن بتاعه اكس ام ال اخش جوه الفولدر بتاع الويب سايت بتاعي وهلاقي فيه فايل عندي الاكستنشن بتاعته اكس ام ال لو دوست عليه دبل كليك هتلاقيه بيتكلم على البار هنا وعامل الفاليو بتاعه الستاتس بتاعه البار واحد انا لو خليتها صفر دوست كنترول اس في اللحظه دي لو دوست اف 5 هلاقي السلايدر بيتحمل من غير ما يكون البار موجود والبار ده عشان يبان انا محتاج ان انا هعمل كليك هنا عشان اطلع البار ده مره ثانيه طيب لو عملت كليك كمان هتلاقي في ديسكريبشن للايمج ده بيطلع مع تاني كليك كده طيب لو انت طبعا محتاج تعدل في الكلام اللي موجود هنا ده في السلايدر هترجع لنفس الفايل اكس ام ال هتلاقيه الكلام اللي انت ممكن تعدله هيبقى موجود في الجزئيه بتاعه الفوتو دي وكل فوتو معاها ديسكريبشن بتاعها يعني الفوتو دي معاها الديسكريبشن اللي انت شايفه ده فانا لو بدات اكتب هنا الايمج تايتل فممكن اكتب اليكس جروب وده هيبر ريفرنس تعالى نعمله لجوجل مثلا والتارجت هو عامله بيرنت خد بالك ممكن اعدل هنا اقول ايه go to google وممكن اجي هنا اقول له this, this is my project وطبعا آه هنا بيقول لك الكلاس آه ده او الكلام ده هيطبق عليه كلاس آه هايلايت الكلام اللي هو بين ال two span tag دول هيطبق عليه كلاس آه الهايلايت فهنا هقول ايه هايلايتد تكست مش محتاجين كلام تاني فممكن اجي اخد بالي بس ان انا لو حبيت امسح حاجه امسحها من اول الاوبننج تاج بتاعها لغايه الكلوزنج تاج بتاعها فلو خدت مثلا من اول الاوبننج تاج بتاع اليو ده لغايه الكلوزنج تاج بتاعه خدت الكلام اللي بعديه هدخل على سبان تاج اوصل لغايه الكلوزنج بتاع السبان تاج وممكن اجي هنا اكت او اديليت كل الكلام ده وتعالى ندوس كنترول اس ونشوف هل الكلام ده هيظهر معايا في اول ايمج ولا لا اول ايمج هي دي تعالى طبعا ما لحقناهاش ممكن نعمل باك هنا احنا واقفين على اول ايمج لو عايزين عايزين نشوف التكست اللي متضاف معاها هلاقي اضاف معاها اليكس جو وجو تو جوجل وبكده اكون عدلت في السلايدر زي ما انت شايف طبعا بعد كده هيتبقى لنا ان احنا نعدل في الفوتو ده ونشوف بعد كده التعديل في الصفح التانية بتاعت الويب سايت هيبقى شكله عامل ازاي فلو رجعنا لل HTML تنساش بس ان احنا واقفين لسه في XML تعالى نقفل الفايل ده ونرجع لل index.html وننزل تحت خالص عشان نشوف الكلام ده هعدله ازاي هو هنا بيقول لك كوبي رايت فعايز هقول له 2013 وبعدين آه company name هقول له Alex Group designed by ممكن اجي هنا احط آه اسم الويب سايت بتاعي مثلا IT Big Dig واكتب هنا Electro Team وادوس Ctrl S لو جيت على الصفحة الأصلية دوست F5 هتلاقي فعلا الدنيا اتعدلت معاك ولو دوست على الكترو تيم هيفتح لك اي تي بيج ديج بس هيفتحها في صفحه في نفس الصفحه فتعالى نرجع نخلي التارجت بتاعها بلانك فهاجي هنا بدال التارجت ما هو بيرنت اخليه بلانك كنترول اس وكل خطوه زي ما اتعودنا دايما ان احنا بنرجع نتشيك الخطوه دي اشتغلت معايا صح ولا غلط 
طبعا اي تي بيج ديك لسه ما جهزش فانا حاطط فيه الصفحه اللي احنا كنا شغالين فيها في الاكزامبلز بتاعه الويب ديزاين فبكده اكون عدلت بالكامل اول صفحه او الاندكس دوت اتش تي ام ال بتاعتي ابدا بعد كده ابص على الصفحات اللي باقيه لي انا عندي اباوت دوت اتش تي ام ال هي اللي عايز ادخل اعدل فيها دلوقتي فخلي الصفحه دي مفتوحه الاندكس دوت اتش تي ام ال واجي على اباوت اشوف فين اباوت about dot html وابدا اعدل فيها واخلي دي مفتوحه ليه لان هاخد منها كوبي وبيست حاجات كتير جدا آه على سبيل المثال انا محتاج ان انا اخد التايتل آه منها فممكن اخد اليكس جروب من هنا واقول له كوبي واجي على التايتل واغير الكلام ده واكتب about اليكس جروب كنترول اس لو رجعت الصفحة الأصلية بتاعتي ودوست على الأباوت بس هلاقي ما فتحتش معايا أباوت مش عارف ليه يبقى نتأكد أنا لسه واقف دلوقتي في اندكس دوت اتش تي ام ال كويس لما بدوس على أباوت بيحصل لي مشكلة إن أنا بفضل واقف في اندكس دوت اتش تي ام ال إذا اللينك بتاعة أباوت دي بتوصل لمين؟ الهايبر ريفرنس بتاعها بيوصل لاندكس دوت اتش تي ام ال ما هو لازم أكون فاهم كده لأن أنا فاهم آه الكود اللي, اللي عندي كويس فابص دلوقتي على الكود او الهايبر ريفرنس بتاع الباتون ده ابص عليه فين واحد هيجي يسهل على نفسه يقول لك انا هقف على الاندكس دوت اتش تي ام ال هي دي الصفحه اللي لما انا بقف عليها وبدوس على اباوت بتسبب لي المشكله طيب تعالى نقف على السبيل فيو اشوف اباوت موجوده هنا الهايبر ريفرنس بتاعها بيوصل لاندكس دوت اتش تي ام ال في حين ان انا عايزه يبقى يوصل لاباوت دوت اتش تي ام ال فهاخد الكلام ده من هنا كده كات ونعمل له هنا كنترول في وممكن احط هنا هاش ساين مؤقتا لغايه ما اشوف هعمل ايه اسف احط هاش ساين وندوس كنترول اس كده ونشوف الصفحه بتاعتنا شكلها هيبقى عامل ازاي لما هدوس اف 5 هاجي على اباوت الاقي فتحت معايا اباوت فعلا ولكن لو رجعت الهوم بيج بتلاقي الدنيا كلها اختلفت معاك الناف هي الناف الاولانيه بتاعه التمبلت فتعالى نرجع للهوم بيج وخلينا واقفين هنا انا دلوقتي بعدل في اباوت فتعالى نشوف انا محتاج اعمل ايه تاني ظبطت اللينك اللي بتوصلني من اندكس دوت اتش تي ام ال لغايه اباوت دوت اتش تي ام ال طيب عايز يبقى نفس الناف اللي موجوده في اندكس دوت اتش تي ام ال هي اللي موجوده في اباوت دوت اتش تي ام ال يبقى هعمل ايه تعالى نقف على الكود فيو وهاجي على تمبلت اندر سكور منيو وهاخدها بالكامل كوبي لغايه الكلوزنج تاج بتاعها تمبلت اند اوف تمبلت اندر سكور منيو هاخد الكلام ده كده كله كوبي وهاجي على الابوت دوت اتش تي ام ال هقف على الكود فيو وهنزل لغايه ما الاقي تمبلت اندر سكور منيو وهبدلها بالكامل اعلم عليها اولا واعمل رايت كليك واعمل بيست هلاقيها اتبدلت تعال ندوس كنترول اس ونيجي دلوقتي لما ندوس على اباوت هلاقي مفيش اختلاف حصل ووقفت على الصفحه بتاعت اباوت ولكن الاختلاف الوحيد اللي حاصل ان الكلاس اللي بيعمل الباك جراوند بتاعت الايت او الليست ايتم متطبق لسه على الهوم لان انا واخد الكلام ده من الهوم خدت المنيو كوبي من هنا فمتوقع ان انا لما اخدها من هنا واحطها في البيج دي لما اقف هنا تبقى لسه هي دي اللي باللون الاصفر فاجا عايز اخلي اباوت هي اللي باللون الاصفر فهاخد الكلاس بتاع سيلكتد من هنا كت واحطه في اباوت وادوس كنترول اس وهاجي هنا ادوس اف 5 الاقي اباوت فعلا هي اللي بقت باللون الاصفر طيب عايز اعدل في بدل في اي سي اس اس تمبلت اكتب التايتل بتاعي اللي مش عايز يتعب نفسه ممكن يجي على الاندكس دوت اتش تي ام ال والكلام اللي انت عدلته هنا تاخده كوبي وبيست جوه اي دي سايت تايتل تعالى ناخد الديف ده كده كله كوبي ونيجي هنا في اي دي سايت تايتل نعلم على الديف ده كده كله ونعمل كنترول او نعمل كنترول في او رايت كليك وبيست وادوس كنترول اس واجي هنا هدوس اف 5 هلاقي اليكس جروب هي اللي نزلت لي فبقى الموضوع كونسيستنت زي ما انت شايف 
الكلام او الكونتنتس الموجودة هنا انا ممكن اشيل السيرش دي لو انا مش عايزها فهاجي على الديزاين عايز اعلم على البوكس الاحمر ده ديليت اعلم عليه تاني وادوس ديليت مرة تانية واشيل البوكس ده كمان وممكن اشيل آه كل الكلام اللي موجود هنا مش محتاجه وممكن ادوس كنترول اس دلوقتي هنا وادوس هنا اف خمسة هلاقي التغيرات بتاعتي فعلا اتطبقت طيب محتاج اخد الفوتو سيكشن من الصفحة بتاعت الاندكس واحطه في الصفحة دي وهاجي على التمبلت اندر سكور باتوم واعلم عليها بالكامل وادوس رايت كليك وبيست كنترول اس لو دوست دلوقتي اف خمسة هلاقي نفس الفوتو ينزل لي فلو رجعت دلوقتي للهوم بيج هلاقي نفس الفوتو وابتديت اعدل ويبقى عندي نفس اللوك في حاجة انا واخد بالي منها وانا بشتغل ان الكلام جوه الليست ايتم هنا مش في النص يعني انت لو تاخد بالك ان الكلام مش في النص وان كمان الالوان عندي ضربت زي ما انت شايف الدنيا كلها بقت مختلفة لان كان في الاول ده باللون الاحمر عايز اخلي الكلام ده كده بيبقى بلون اصفر ولما اقف عليه بالماوس يبقى الماوس يخلي الخلفية بلون اصفر ويخلي الكلام باللون الاسود زي ما انت شايف بيحصل هنا فهنعدل الكلام ده منين هنيجي هنا وهناخد على السموث منيو وهقف جوه السموث منيو وخد بالك انت عايز تعدل ايه اللي بيحصل جوه المنيو لما بقف على السب منيو اللي جواه يعني المنيو عندي اليو ال ال اي جواها يو ال ال اي تاني يو ال ال اي يو ال ال اي اي الويتس بتاعها ممكن اعمله اوتو ونشوف ايه اللي هيحصل كنترول اس تعال نشوف لو دوست اف خمسة دلوقتي ظبطت الويتس بتاع الكلام طيب دلوقتي عايز اظبط اللون بتاع الخلفية واظبط اللون بتاع الفونت واجيب الكلام الى حد ما يكون في النص بتاع الصب منيو عشان ما يبقاش بالشكل قدامي ده فحاجة لل دي دي سموث منيو دوت سي اس اس وعايز اقول لك حاجة مهمة ميزة الويب سايت اللي احنا شغالين عليه ده ان هو الويب سايت بكل صفحاته مربوط بفايل سي اس اس واحد او مربوط بفايلين سي اس اس ولكن المنيو في كل الويب سايت مربوطة بالفايل سي اس اس ده فأي تعديل هتعمله في الفايل ده هيأثر على الويب سايت بالكامل فتعال نشوف الجزئية دي عندنا في تمبلت ام او منيو يو ال ال اي اي والصب منيو موجودة في يو ال ال اي يو ال ال اي فتعال نشوف لو وقفنا على الكود هنا هنحتاج ان احنا ننزل لغاية نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه الاوتو يو ال ال اي يو ال ال اي اي بعد ما خلصنا الويتس خليناه اوتو هنعمل ال نشيل تكست الاين دي وعايز اعمل بادنج حوالين ال كلام آه كله او يعني بادنج من كل ناحيه يكون آه 10 بيكسل تنساش سيمي كولون ولو وقفت على ديزاين فيو حتى من غير ما تسيف وجينا نبص كده هتلاقيها الى حد ما اتظبطت دلوقتي عايز اظبط الباك جراوند في حاله الهوفر افكت يخلي الباك جراوند بالاصفر والكلام بالاسود فحاجة على نفس الفايل وهنزل على يو ال ال اي يو ال ال اي اي دوت سيلكتد او اي دوت هوفر يعني هو الكلام اللي هيتكتب هنا هيتطبق على السلكتد وعلى الهوفر افكت فهعمل دي اتنين اف لو رجعت للديزاين فيو هلاقي في حالة الهوفر بيحصل لي ان اللون بتاع الخلفية بيبقى باللون الاصفر طيب لو عايز تخلي لون الكلام نفسه بلون رمادي مثلا تعال نشوف لو قلت هنا الكالر خليه باللون ده ولو رجعت لديزاين فيو وهاجي هنا اقف هلاقي فعلا اللون الرمادي اللي انا عايزه ده ممكن طبعا تستخدم اي لون انت تفضله في حاجة انا عملتها عشان نتغلب على مشكلة المنيو دي ان انا نزلت تمبلت تانية ليها نفس الستراكشر وهاخد منها المنيو هاخد منها المنيو فتعالوا نشوف لو انا جيت على الدي دي سموث دوت سي اس اس عشان انا مش عاجبني اللي بيحصل فيها ده وابتدت تسبب لي مشاكل 
فهدخل على طول على طبعا انا ممكن لو مشيت معاها سطر بسطر كده احل مشاكلها ولكن انا لقيت ان المنيو دي عجباني اكتر فهاخد الكلام ده كوبي وهرجع هنا هاجي على الدي دي سموث منيو هعمل سيلكت اول او هدوس على كنترول اي وهعمل بيست تعالى نشغل الصفحه بتاعتنا يس هي دي المنيو الجديده اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي هلاقي أه طبعا فيها نفس المشكله ان انا عايز اعمل الويتس هنا يبقى اوتو وممكن اغير اللون بتاع الكلاس اللي بيبقى الكلاس بتاع سيلكتد عشان يخلي البيج اللي انا عامل عليها سيلكتد يبقى اللون بتاعها واضح شويه او اغير لون الخلفيه اللي بالاسود فتعال نشوف انا عايز اظبط حاجه بسيطه جدا بس في المنيو دي ان انا هرجع تاني للدرين ويفر وممكن تقفل بقى الفايل السي اس اس ده عشان ما يهنجلكش الدنيا واقف على الكود فيو وهشوف انا عايز في هوفر افكت والسلكتد الاثنين دول عايز اللون بتاعي بتاع الكالر بتاع الكلام يبقى باللون الابيض فلو عملت 3 اف وقفت على ديزاين فيو نقف على اللايف فيو هو عمل هوفر افكت في السب منيو انا اسف طبعا لان احنا كده اشتغلنا في السب منيو تعال نرجع تاني نرجعها زي ما هي كنترول زد لا انا مش عايز اقف على السب منيو انا عايز اقف على المنيو الاصليه بتاعتي اللي هي يو ال ال اي اي على طول يو ال ال اي اي سيلكتد انا عايز اخلي هو ده اللي باللون الابيض وممكن اعمل الفونت ويت بتاعه يبقى بولد سيمي كولون تعالى نقف على الديزاين تعالي كده احسن كتير كده المنيو بتاعتي كويسه جدا ولكن انا عايز السب منيو يبقى الويتس بتاعها اوتو زي ما عملنا في اللي فات فحاجي على السب منيو هي دي واخلي الويتس بتاعها بدل ما هو 130 يبقى اوتو 